Grem presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta. Su comal negro y limpio. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayrán. Hoy es sábado 14 de mayo de 2022 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Como centro de opinión y reunión social, los lugares donde se ofrecen alimentos son atractivos para todos los habitantes de una urbe. Pero si agregamos a esto que existen alimentos típicos, esa reunión, además de social, será de gourmet. Hoy platicaremos sobre sabores de Torreón. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello, les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado, Alfredo Rojas Hernández, profesionista comprometido con su comunidad, promotor deportivo y viajero incansable por la historia de Torreón. Buenos días, Luis, a tus órdenes. Con música de fondo vamos a escuchar, a ver, Alfredo, ¿qué opinas? La canción de Chava Flores, Mi Ajá. México de ayer. Así, muy bonita, muy, muy ilustrativa. Y propia del, del tema. Del tema. Alfredo, entre mil... No, la, la semana pasada platicamos de los edificios, de Torreón, los lugares atractivos, pero nos centramos mucho también sobre esa época de los años 40, 50, 60 de Torreón. Ahora vamos a platicar de esa misma época, de 1940 hasta, pues vamos a decir, 1970, pero nos vamos a, ofre a, a enfocar dónde se comía y qué se comía por los torreoneses en esa época. Bueno, realmente en esa época, estamos hablando de 1940 al, al 60 o 70, no había un lugar específico en Torreón donde se podía ir a, a comer bien y todo. Entonces, este, yo me acuerdo que los principales alimentos que se hacían eh, nacieron en tabaretes, ¿verdad? Se hacían los tabaretes en las esquinas y allí vendían, vendían este, los alimentos y todo. Yo me acuerdo eh, perfectamente muy bien, por ejemplo, las hamburguesas. ¿verdad? Tú les preguntas de, la, de, la, de las hamburguesas a la gente de nuestra edad ahorita, eh, ¿Cómo se originó las hamburguesas en Torreón y dónde estaban situadas? Era una, era una comida que llegó posteriormente después de, después de la guerra de 1945 en entonces. Eh, yo tengo entendido que la información que yo tengo, la primera, las primeras, fíjate, los primeros puestos, puestos de, de las hamburguesas fueron una que se puso en la... Javier Mina y Boulevard Independencia. Okay. Ahí había una, una carnicería, un mercado, mercado selectos de carne, el, y el original fue un señor, Blas Rodríguez, que le decíamos Blas Banquetes, que se dedicaba a la gastronomía. Después él, él hace otro, una sucursal pequeña en la Allende, en la Allende y Comonfort. Ok. A dos eh, cuadras de la Alameda. De la Alameda. Esas dos fueron las principales. Después se, las otras se hizo. Un amigo que la puso, la puso en la, exactamente en el estadio, que se yeah. llamaba Hamburguesas Estadio. Eso es lo que te puedo decir, que eran las comidas, la, la, el, el, el sabor que había en esa, en esa época. Pero la hamburguesa, yo me acuerdo muy bien, Luis, que se comía de noche, ah, no de día. Okay. ¿Verdad? De acuerdo. Y la hamburguesa tradicional, simple y sencillamente, fue el pan, eh, la carne, el tomate, la cebolla, el chile, y este nada más era eso. Okay. Después ya vino el, el, el desarrollo, el boom, el boom tan tremendo de los puestos de hamburgueseros y de la y de las, ¿cómo se llama? 
de las hamburguesas en todo Torreón, ¿verdad? Oye, Alfredo, pero vamos a partir de un detalle. La hamburguesa llega, pues, a lo mejor con los braceros, con la gente que viene de Estados Unidos, porque no es natural de nuestra región. Sin embargo, natural de nuestra región sí es el lonche, cuya, cuyo nombre viene de la palabra también gringa, del inglés, lunch, lunch. Eh, que era el lonche. Pero el lonche en México, eh, bueno, en Torreón se llama lonche, pero es lo mismo que en la Ciudad de México le llamaban tortas. Tortas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la torta, la hamburguesa y el lonche? Bueno, la, la, la diferencia entre la torta y el lonche es el contenido que deben de tener. Eh, si tú viajaste a, a, a México en el Distrito Federal y pediste una torta y todo, allá había tortas de jamón, de huevo, de chorizo, de, de, de pollo, de carne, de tamal, fíjate, en las tortas, sí. ¿verdad? Y el, pan, y el pan era muy diferente al, al lonche que teníamos nosotros en, 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 en Torreón. Ayer era bolillo, ¿no? Ayer era bolillo. Y en Torreón el, el lonche era simple y sencillamente el lonche, la, la carne o pero, el ver, aguacate. Pero, pero, perdón, antes. El pan era lo que conocemos como el pan francés. El pan francés, exactamente. Que es diferente al bolillo porque es un poquito más abultado y es más, más corto, pero es más doradito, ¿no? Sí, bueno, es dorado por el, por el simple hecho de la harina, ¿verdad? De la harina que se le, que se le pone y todo. El bolillo yo pienso que era, era harina más refinada, más refinada. Por eso se hacía tostadito y todo. Entonces, en, en Torreón, pues un lonche era simple, sencillamente el aguacate o la carne... Y después se inventa el mixto. Tú pidas un lonche mixto y te lo daban con carne y aguacate, ¿verdad? Ok. Y nacen las loncherías. Yo por eso te comentaba que, que era una lonchería, ¿verdad? La lonchería no es más que un lugar donde se come comida rápida. ¿verdad? Y si analizamos muy bien en aquella época en Torreón, ¿cuáles eran los lugares que la, las familias podían ir a, ir a comer? ¿verdad? Eh. ¿Tienes alguna historia de las loncherías o dónde? ¿Cómo empezaron a hacerse los lonches aquí en Torreón? Bueno, aquí los lonches se empezaron a hacer, eh, principalmente el lonche, llegaron unos señores de fuera, que el local se llamaban los, los chaparritos, ¿verdad? Los chaparritos que estaban exactamente en la Zaragoza, casi esquina, eh, Morelos, casi esquina con Zaragoza. Ok. Para mí esos fueron los, prim los primeros, este, ¿cómo se llama? Los loncheros que, que hubo. A una cuadra de la Plaza de Armas. De, de la Plaza de Armas. Ok. ¿Verdad? Después eh, hubo un detalle muy importante al oriente de la ciudad. Oye, pero los chaparritos se cambiaron de local. Chaparritos se cambiaron a la Treviño. Había una farmacia Benavides en la Morelos y Treviño al otro lado. Y lo, frente, al, uh, frente al Hotel Rionazas. Al Hotel Rionazas. Vale. Pero de lado, frente de lado. al lado del Hotel Rionazas. Exactamente. Okay. Entonces, en el oriente, nacen los lonches de Don Paco, muy famosos. Desde aquella época. Desde ¿eh? aquella época, ¿verdad? Don Paco nace, nace en, la, en la Presidente Carranza y 31. Don Paco, Prácticamente donde está, ¿no? Donde está, pero había, había iniciado en Contresquina, que había ah, una okay. gasolinera, ¿verdad? ok. Y don Paco venía de, de Michoacán. Ah, ¿Cuál era la característica de ese lonche? Que era muy vasto, muy vasto, okay. ¿verdad? De, de, de aguacate y todo. Después viene por los tradicionales lonches de lechón, ¿verdad? Que esos estaban en La Cuña y Juárez. Aquí en Contresquina. Aquí en Contresquina, ¿verdad? Esquina de Grem. Que con el tiempo del reglamento del, del municipio de Torreón, que quieren quitar los tabaretes, se va y, se, y actualmente está al otro lado donde estaba la papelería Reyes G, abajo de los locales de la, del Hotel Galicia. Todavía, ah, sí, okay. todavía siguen ellos. Todo. Después viene, ya casi a, a, adjunto a él, viene la lonchería Ordaz, del señor Lupe Ordaz, un hermano de un amigo mío, Felipe, Felipe Ordaz, ¿verdad? y ahí se, queda, se funda él en, en la, en, de los lonches. Viene otro, otro bueno, los, los lonches sordas todavía, todavía existen, ¿verdad? Existen en varias, este, en varias sucursales alrededor de la Rodríguez, de la Cuña y todo, en donde están los, los hijos de don Lupe, don Lupe Ordaz. 
Después viene la cuestión de, la, de los lonches, que era una tradicional de los lonches para aquella gente que se, que se trasnochaba y todo, que le llamábamos lonches popochas, que estaban exactamente en la, en la Donato Guerra y Morelos. Ajá. Era una combi. Ahí me gustaría que hiciéramos un sí, paréntesis no. especial. El famoso Popochas, aunque tú nos dices que estaba en un lugar fijo, él no tenía una, una lonchería como tal no. físicamente, sino que era una, 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 una combi, combi. Era una combi. Una, una combi. Pero él tenía, una, tenía un mercado cautivo inmenso, ¿no? Ah, claro, sí, ¿no? Principalmente en la noche. ¿verdad? Sí, no, pero también en bueno, los domingos. Bueno, en el, en el día, los, pues ya ves día. que la, en, en la Alameda, en los domingos, con la, con la barra más grande de, del mundo, en donde iban a tomar la cerveza y todo. Y Creo él, que vale la atendía. pena que mencionemos ese, ese lugar para claro. quienes no lo conocen, ¿no? ese espacio. Eh, había, una, había una en la esquina de la Juárez y Donato Guerra. En la mera esquina de Juárez y Donato Guerra, había... Pues un bar, una cantina, una cervecería, ¿cómo bueno, le llamarías? Bueno, pues, pues a, a, antes le llamábamos cantina. Todo, cantina, ¿verdad? llamada cantina. Alameda. Salón Alameda. Salón Alameda. Salón Alameda. Pero eso no era lo importante. Lo importante es que había un servicio al automóvil. Claro, servicio en su coche. Servicio en su coche. Y corría desde La Juárez hasta La Allende. Por la Donato Guerra en cuatro, en cuatro, en cuatro niveles. Y lo te regresabas. No, es que se, se estacionaban sobre la banqueta de la Donato, de la, de en la batería, calle, pues, en batería, eh, se estacionaban en el camellón, de ambos lados del camellón, y se estacionaban sobre la, sobre la Juárez, digo, sobre la Alameda. Sí, eh, le calculamos y le medimos una vez, eh, medía más de 20 cuadras, o sea, más de dos kilómetros. Fíjate, Era la, 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 la famosa, la distancia, la famosa barra. Es barra. Lo más interesante es que los meseros te llevaban hasta tu automóvil. Claro. Y además era por doble sentido, porque por los dos lados del automóvil te llevaban como unas, ¿qué serían? Repisas. Que se, que se agarraban de los que vidrios. Que se instalaban en los vidrios de los carros. Y ahí te servían. Exacto. El, el, y ellos ya llevaban la cerveza, o los famosos tanques. Los tanques. Los famosos tanques. En unas charolas, en unas charolas. Inclusive, Luis, hubo, hubo concursos de, de meseros. ¿Ah, a ver sí? Que, sí, claro. A ver qué rapidez tenían y con, cuánta cerveza le cabían a cada, a cada charola. ¿verdad? Oye, pero estaba a reventar ese lugar. Sí, bueno, pues era una, una cuestión tradicional. ¿verdad? De la y ahí estaba el todo. Popochas. Y ahí estaba el Popochas. Y realmente, pues era muy tradicional, pues ahí salieron matrimonios, salieron noviazgos, salieron toda esa cosa. ¿Verdad? A ver, déjame hacerte otra pregunta lateral a sí. esto de lo que platicábamos. Independiente de que ahorita menciones algunos otros loncheros sí, famosos. Claro. En esa época, fuera de lo que sería la, la barra más grande del mundo, de la Alameda, ¿con qué se comían los lonches? <risa> bueno, los lonches, este, en aquel entonces, que yo me acuerdo, la, la Pepsi Cola se, se, se rifaba más que la Coca Cola. Así es. ¿Verdad? Así era sí. La... Y... sí, no, no, no. Hoy, 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 hoy es muy común que hablemos de Coca Cola. Pero en ese entonces sí, era claro. Pepsi Cola. Era, 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 la que era se... Pepsi Cola, porque hoy es Pepsi. Sí. Pero en aquel entonces era Pepsi Cola. Era, era la que se rifaba más, ¿verdad? Y la fábrica de la Pepsi, pues estaba exactamente en la Juárez y 25. 25. Juárez y 25. Sí. Después hubo otro, hubo, hubo un lonchero muy famoso, Luis, que era los lonches del cargador Aguilar. Él era un boxeador y traía una camionetita muy antigua, como aquellas, eh, no sé si conozcas la, las aventuras de Lassi, la camionetita que traía el abuelo de, de Lassi. Entonces él traía toda su mercancía y vendía loches por todo Torreón. Por o sea, el chais andaba circulando. Estaba circulando todo. Después hubo un señor que en la época de las motonetas, ya está el asa y todo, era Lonches Tony. Él también ah, andaba Lonches por todo, Tony, por sí, todo, todo no, ¿verdad? Para mí han sido los más, este, por los loncheros. Después ya se vino el, el, la desvanada de loncheros. Y yo me acuerdo que había una, una, una lonchería, muy, de un tabarete muy grande, instalado exactamente, a lo mejor la gente de, de nuestra edad se acuerda, 
en la diagonal reforma y la Cuauhtémoc, donde está exactamente la entrada del centro comercial. Ah, ya, ya, ya. ya. Allí había ah, allá frente a San Isidro, como que Exactamente. Dice? Ahí. ahí donde hay un, un mall. Un mall. Ahí exactamente era. Ya es lo que yo recuerdo. Después ya se vinieron todos los loncheros, ¿verdad? Porque acuérdate tú, en 1900, ¿qué será? Bueno, el fútbol, Laguna en el 1954, 1960, vendían los señores Zapata, muy amigos míos, en 1960, lonches de repollo. ¿Verdad? Nomás le ponían, le ponían mortadela. Y, mortadela. y eso los vendían con agua fresca en, en San Isidro. ¿Verdad? Ok. Oye, eh, pero hablando de lonches, hablando de lonches, creo que no podemos olvidar los famosos lonches que siguen siendo vigentes hoy para el béisbol. Ah, bueno. Ya sale, salen esos lonches ¿verdad? y todo. Y este, pues sale un lonchero muy famoso, ¿verdad? El payo, ¿verdad? Famoso el que le llaman payo. el payo. Y, y la inclusive... gente lo va a buscar. Claro, inclusive agar... acaba de agarrar un concurso muy bueno, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. Sí. Vamos a una pausa. Como nunca lo fue, pero cuando era niño. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q. 91.1 FM Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia. Q. 91.1 FM Piloncillo y canela Al salir de mi casa Compraba un quinto Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Alfredo Rojas Hernández, un viajero incansable por la historia de Torreón, como le digo yo, un vago por la historia de Torreón. Nuestro tema de hoy son sabores de la ciudad, sabores de aquí, de Torreón. Y bueno, Alfredo, platicamos sobre los lonches, pero yo creo que hay una, un platillo más que también era muy propio de la época, de la que estamos platicando, los años 40, los años 70. Este, y que incluso hay un hasta, hasta hay un dicho por ahí que un taco no se le niega no a nadie. nadie. Sí, la, eh, bueno, es, vamos a hablar de este, del sabor de, lo, de los tacos. Yo le llamaba taca, tacos doraditos. Y las flautas. Okay. ¿verdad? Ese era la, 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 el sabor que imperaba en Torreón en, en esa época. ¿Por qué? Porque cuando los padres de familia con sus hijos y todo los querían llevar a un restaurante a, a cenar o algo, pues casi no había en Torreón. Y eran los, famo los famosos tacos, ¿verdad? Dorado. Aquí donde, vuelvo a repetir de, de, de nuevo, que era una lonchería, lugar donde se sirve comida rápida, muy diferente a un restaurante establecido, que es un lugar público donde se sirve comida pagada, ¿verdad? Esa es la diferencia. Yo hago, yo hago un, yo creo que la ciudad de Torreón, los habitantes se acuerdan muy bien de, yo le llamo dos taquerías, que a la vez, fíjate Luis, qué, qué raro, también eran loncherías, porque vendían caldos. Ah, ok, porque vendían caldos. Vendían de caldos de gallina, se rifaba los caldos de gallina. En particular gallina. En particular, que las vendían en el mercado Juárez, ¿verdad? Esa es la razón. Entonces era muy famoso la taquería y, lonche, y lonchería Gil, que estaba exactamente en la Escobedo, en la avenida Escobedo, casi esquina con el Leandro Valle, ¿verdad? Okay. Casi esquina con el Leandro Valle. Muy Entonces era, era una taquería muy, muy famosa, donde íbamos, este, nosotros estábamos muy chavalos y cuidábamos los carros de la gente, de gente de dinero que llegaba, que llegaba allí. Después se cambió, ¿no? Después se cambió, él se cambia, le va muy bien y todo, y se cambia a dos cuadras a la Escobedo, cerca de la, de la calzada Colón. Okay. Aquí era muy importante, Luis, de que los tacos, la orden, yo no sé de dónde sacó la, uh, la orden, son cinco tacos. Mm. En todos los cinco tacos, allí no se usaba antes la lechuga, era puro repollo. Puro repollo. ¿Verdad? Tomate, y, la, la tomate, ¿sí? Sí, y la guarnición que le llaman ahora, pues realmente era el repollo, la cebolla, la zanoria asada, 
la asada y este, el, el tomate, ¿verdad? Y una cualidad muy importante para la gente que le gustan los tacos, allí vendían tacos de, de sesos. Tacos de seso. De seso. Inmediatamente a la Donato Guerra, en la Donato Guerra, en la Donato Guerra y Escobedo, que allí le llamábamos, la, la, en vez de llamarle las cinco esquinas, le llamábamos las tres cantinas, que había muchas cantinas allí, estaba la lonchería y los tacos de Don Herculano, muy famoso, ¿verdad? que todo mundo iba afuera. Allí tenía una, una cualidad muy importante, Luis. Afuera de la lonchería había árboles, pinabetes, y sacaba las mesas afuera y allí llegaban los clientes y ahí se les, se les atendía. También vendía, vendía caldos, ¿verdad? Caldos. O sea que lo común era tacos y caldos. Exactamente. Esas son las dos este, ya, eh, que estaban establecidas, porque después vienen los tacos de, la, de los, ¿cómo se llama? De los tabaretes, ¿verdad? De los tabaretes que que estaba uno muy, muy famoso, que estaba enfrente del, del, del cine modelo. Ok, por, o sea, eh, Matamoros y Valdés Carrillo. Y Valdés Carrillo, ahí donde está ahorita la, la birria. Ah, sí. Allí vea un tabarete, enfrente del, del Oye, bar Pero del ya bar por Reforma. la alianza, ya por donde estaba el, ese, ese, ese cine que se quemó, que cambió de nombre, que creo que era Royal. El Royal. Pero el antes se Royal. llamaba Variedades o al revés. Después ver, se llamó aclaro. Variedades. Primero se llamaba Royal, se quemó y se pasó a Variedades. Ah, variedades. Sería la Morelos y Ramos y Arispe. Musquis. 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 También ahí había taquerías, ¿no? Allá había una taquería muy famosa de tacos dorados. ¿verdad? Que todo el mundo iba, iba allí. Eso era muy, ¿cómo te quiero decir? Muy marcado, muy marcado al poniente. Muy, okay. muy marcado al poniente, porque allí enfrente, enfrente donde era un hotel que todavía está el edificio allí, estaba la famosa birria, el tabarete de las birrias. Entonces se conjugaba allí la cuestión de, 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 los, de los tacos dorados, ahí en el cine Royal. Ok. Ahora, Alfredo, estás hablando de tacos dorados. Yo, tú estás mencionando lugares especiales. Sí. Yo siento que... Pa, eh, sí, los tacos dorados funcionaron por todo Torreón claro. y, hubo, y hubo muchísimos lugares donde se venía, se vendían. Inclusive me atrevo a, a, a pensar que muchas señoras llegaban a sacar afuera de su casa un anafre este, eh, uh -huh. con un comal y empezaban a hacer tacos y a venderlos. Pero ahora déjame preguntarte algo. Empezaron a llegar cierto tipo de tacos más que no dejaban de ser tacos, pero que eran más, eh, más gourmet, por llamarle de alguna manera. Que quiero acordarme de algunos de ellos que incluso se llegaron a convertir hasta en su tuvieron, tuvieron sucursales. ¿Qué opinas de los famosos farolitos? Bueno, el, ya el primer farolito ya, y, eh, farolitos ya fue un establecimiento ya hecho y derecho, ¿verdad? Un restaurante. Inclusive ya se, en aquel tiempo se ofrecían, se ofrecían este, ya desayunos, Luis. Ah, ok. Ya eran desayunos, desayunos y comidas. Los farolitos eh, se fundaron en la Rodríguez, en la calle Rodríguez, entre la Morelos y la Juárez. Ok, aquí atrás de Grem. Y allí había una cosa muy, muy bonita, Luis, fíjate, que enfrente, donde estaba Chacharres y Juguetes, okay. arriba había un salón de baile, el 217, muy famoso. En tono más cruzado, así te ibas a los faroles y todo. ¿verdad? Ah, ya. Así, así era. Lo... Ese fue el primer, para mí fue el primer restaurante ya, ya establecido en esos sabores. Sin embargo, déjame preguntarte detalles. El, ya no eran solamente los farolitos, ya no solamente eran los tacos dorados de los que estamos hablando de los tabaretes. Ya había una variedad muy diferente en los farolitos de, de tacos, ¿no? Bueno, claro, después ya, eh, eh, ya se establecieron aquellas famosas este, comidas corridas. ¿verdad? No, pero los, los tacos, tacos en sí, ya, ya, porque, or, a ver, a ver, vamos a ver, corrígeme sí, si estoy con... equivocado. Los famosos tacos dorados normalmente eran de carne cebrada. Eran de carne cebrada, de papas. papas. Papas, frijoles, y como dijiste, frijoles, 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 y como frijoles. dijiste en el caso de los tacos Gil, de sesos. De sesos. Pero en los farolitos había tacos de una variedad muy grande, ¿no? De, de muchos tipos de, de tacos. 
Sí, bueno, el de aquellos famosos tacos, este, ¿cómo le, le llaman los, los tacos de carne, de carne, de carne asada? No me acuerdo ahorita cómo es okay. un es un, una especie de, de taco. No, a lo que me refiero es que de... ya no solamente eran dorados, no, sino no. que se hacían incluso de, de tortilla de harina. Era, eran doblados, ¿verdad? Ah, era, era, eran doblados. Eran, 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 no. Ah, Luis, los famosos vampiros. Los vampiros. Los famosos, los famosos vampiros, vampiros, ¿verdad? Que... Ese era lo que... Después eh, viene, y que todo mundo recuerda, ahora pues ya, ya está tumbado el local y todo, las famosas flautas. Ok. ¿verdad? Las famosas flautas, que todo el mundo piensa que son doble tortilla, esas estaban exactamente por la galeana enfrente del cine Torrón. Ok. Y ahí iba... iba o la... sea, entre Abasolo y Allende. Exactamente. Y allí iba todo el mundo. Todo el mundo iba allí. ¿verdad? A las flautas. A las flautas. Y había otro muy famoso, famosísimo, eh, que estaba exactamente a un lado del cine Martínez. Ok. De un, lo, un edificio este, muy antiguo, Los Tacos El Güero. El Tacos El Güero. Pero, a ver, a ver, este, el cine Martínez está en la, uh, en Matamoros, la Matamoros y Galeana. Y Galeana. Esto, yeah. esto que tú dices era por la Galeana o por la Matamoros? Por la Galeana. Por la Galeana. Entonces, estaba eh, eh, en la mera esquina, estaba una cantina que se llama La Avenida. Okay. Exactamente al otro lado, Allá. corriéndote a la, a, la, a la Avenida Allende. Hacia la Allende. Allende. Ahí estaba. Oye, la otra revolución fueron los famosos tacos de la Malinche. Sí, no. Fue también una revolución de tacos. Fue una ¿no? revolución, digo, bastante, porque aparte de... Ayer eran las famosas las tostadas, Luis. Fíjate, las tostadas de pollo, ¿verdad? Y aparte, pues, vendían caldos. Vendían, los, eh, vendían tacos y todo, ¿verdad? Pero los tacos eran muy grandes, ¿no? Muy grandes, muy grandes. Bastante, bastante grandes. Yo creo que eran menos de un... Eran de una distancia menor de que de un tortillón, no sé si te acuerdas de los uh -huh. tortillones ¿verdad? que había antes. Y este, pues ya después pues, nacen los burritos, los burros, ¿verdad? Okay. Pero la Oye, Malinche, pero, pero fue la Malinche muy... tiene, tiene también todo un sentido. Claro, taco tiene, mexicano, una, tra una, mexicano, tiene una, una tradicional tradición. muy grande, ¿verdad? Y luego se empieza a abrir. A ver, originalmente, ¿dónde nace la Malinche? La Malinche tradicionalmente nace en la Juan Antonio de la Fuente, entre la avenida Juárez Hidalgo. A la vuelta de la iglesia de Guadalupe. De Guadalupe. ¿verdad? Okay. Eh, eh, allí está. Vamos a decir enfrente, enfrente eh, a la otra cuadra. Enfrente de Soriana. Ah, Hidalgo, dijiste. ¿Cuál es Hidalgo? Sí, ah, Juárez okay. Hidalgo. Ya, 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 ya. ¿Verdad? Por la Juan Antonio de la sí, Fuente. Muy bien. Después la, ya la familia Telles eh, compra, compra una propiedad y se van a la, a la Matamoros. Matamoros entre Juan Antonio Fuentes también y, Exactamente, eh, Ramos, y Arispe. Ramos Arispe. Que, que es el ah, tradicional. No allí dura, el tradicional. Exactamente, allí duran, uh, allí duran uh, pues yo, bas, duraron bastante tiempos, ya se desintegran los hermanos y todo, y cada quien hace su, su malinche. Su malinche, ¿verdad? Y pues uh, también era, un, era una cuadra muy bonita allí, Luis, porque al frente estaban los, el menudo, la menudería más famosa de Torrón, de Peche, de, de, de Chepe. Enfrentito, ¿verdad? Ah, en la, la menudería. menudería, sí, 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 famosa menudería. Y no, no hablar de la menudería. Esa era de, aman de amanecida, ¿no? Sí, bueno, la amanecida era la de Ómnibus de México, ¿verdad? Ah. Que, iba todo, que iba todo mundo. Y Pero todo. cuando Ómnibus de México estaba en la Zaragoza, entre Boulevard Revolución y, eh, la y Presidente Carranza. Sí, en la mera esquina. Ahí estaba. En, ahí, en, ahí en, estaba. La, en, la, en la mera esquina. Y luego uno, uno, hubo unas este, flautas muy, muy famosas que ahorita todavía existen, fíjate, Luis. Y son los de la, le llamamos las, las flautas del Mitla, ah, porque ya, era ya, una ya. cantina. Campo y Jiménez. Con Campo y Jiménez, ¿verdad? Ahí estaba el tabarete eh, de un amigo mío, Perengano, y se, ahorita está exactamente en la de Alfonso Fuentes y Abasolo. Ok. Abasolo, ¿verdad? Pues esos son los, los principales, este... Lonches, no sé, nace la lonchería Coahuila, ¿verdad? Que tú me platicabas y todo. Que ya, es la ya estaba Coahuila? la lonchería Coahuila. Pues era una lonchería de, de peja pa. Pero tenía Pero, que tacos. De, de, bueno, vendía, ta vendía lonches. Lo, la especialidad era las carnitas. Ok. Las carnitas, ¿verdad? Todavía sigue la, la lonchería ahí en la Juárez. Eh, entre Leona Vicario y Defonso Fuentes. Defonso Fuentes. Oye, pero eran las carnitas, pero aparte vendían lonches, vendían tacos. Tacos. 
vendían pues, muchos, muchas cosas. Muchas cosas, sí. De hecho, verdad. fue hecha ahí. Ahí ya es eh, lugar hecho especialmente para lonchería. Pero sí. me comentabas que originalmente nació en otro lugar, ¿no? Bueno, la nació en eh, la lonchería nació en la Valdés Carrillo, entre la Hidalgo y Presidente Carranza. Okay. Si tú te acuerdas muy bien, ahí estaba la, la terminal de los camiones chihuahuenses y okay. otras líneas. ¿no? Y por ahí, ahí, ahí estaban. Ahora, generalmente ligamos los tacos a las gorditas. Sí, bueno. ¿Qué, qué relación hay? Pues hay una relación por la cuestión del, del aperitivo, de la, de la forma de, del, del sabor de la, de la gordita y del taco, ¿verdad? Ahorita, pues realmente Torreón está inundado de, de gorditas de todo, de todo tipo. Pero las primeras gorditas que nacieron en Torreón fueron gorditas de leña, gordas okay, de leña, a la leña, hechas de leña. Esas nacieron exactamente en la plaza de, de armas, en la, en la Cepeda, no está un, no está un puesto. Sí. Allí mero, en donde don Rafael y su esposa, parece que se llamaba doña Celia, Hacen las gorditas de leña, pero 100% de leña, ¿no? Para Dicen los conocedores que de, de leña el sabor agarra mejor. Sí, claro. ¿Verdad? Agarra mejor el sabor. Y, ella, y esas, esas gorditas las hacían acá en la colonia 20 de noviembre, donde termina la... Rumbo a los panteones. No, donde ¿No? termina la Allende, donde estaban los fierreros. Ah, pues sí, rumbo a los panteones. Sí, ¿Verdad? Donde estaban los fierreros. Sí. Y, y para mí esas fueron las primeras este, gorditas. gorditas. Había, Luis, unas gorditas que le llamamos nosotros de cocedor. Ah, bueno. ¿Verdad? Que esas las hacían en el, en el, en el medio rural. Sí. ¿Verdad? A la fecha actual, de los, los mejores lugares que hay es este, en, lo, en el poblado de Los Ángeles. Eh, ah, ándale, que ahí venden. Por, ¿Verdad? Ahí sí, venden todo. Sí, sí, sí. Oye, esas gorditas de cocedor son especiales, son, son muy sabrosas y tienen un, un, un sabor diferente. Bueno, lo que pasa es que la gordita cocedor ya la, ya la, ¿cómo es que quiero decir? Ya la actualizaron. Antes la gordita de cocedor era realmente los frijoles con chile, chile rojo, uh -huh. ¿verdad? Las de mantecas que eran, que eran, que eran solas y las de, y las de, ¿cómo se llama? Las de queso. Era, que... era nada más nada eso, más eso. Okay. ya después ahora te encuentras de chicharrón de pella, chicharrón okay. prensado y todas esas okay. cosas ¿verdad? Alfredo vamos a hacer una breve claro. pausa y continuamos platicando Estas cosas hermosas. el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia. Q91.1 FM Por la tarde a las calles, sacaban mesas, limpias viejitas. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Alfredo Rojas Hernández, un vago por la historia de Torreón, como usted lo está escuchando. Alguien que conoce hasta dónde estaban los puestos de gorditas, los puestos de tacos, eh, todas las hamburguesas y demás, lonches. Y bueno, eh, nuestro tema precisamente es sabores de Torreón, pero estamos abarcando las décadas 40, 50, 60 y posiblemente un poco de las 70. Alfredo, eh, pues mira, lo que son tacos, gorditas y demás, nos han hecho famosos a los mexicanos en el mundo entero. Claro. Sí, es una cosa, una cosa maravillosa, ¿no? Eh, en algunos lugares del mundo, eh, los, la comida mexicana incluye precisamente la cuestión de tacos y demás. Y aquí en Torreón tienen muy, muy especial aceptación. La prueba está en que casi en cada esquina te encuentras una taquería, una gordería, eh, menudería, bueno. etcétera. Pero Torreón es un lugar con, como lo estamos viviendo ahorita, con las temperaturas altísimas. De calor. Tremendo calor. Y entonces, ¿cómo podíamos soportar ese calor con bebidas o, o con tomar algún tipo de nieve o algo así que fuese relacionado con los sabores de Torreón? Bueno, aquí viene una cosa muy, muy especial, Luis. Qué bueno que tocas ese tema. Porque primero... Primero, eh, primeramente la nieve de, de Torreón estuvo sostenida por el señor Jorge Willy, Paletas Willy, 
que tiene una distribución de carritos con sus campanitas y todo, y andaba por todos los barrios, ¿verdad? Eran nieve de frutas y nieve de, de crema. Lo otro, lo más importante es que había centros de distribución de nieve del mismo señor Willy que tenía en las plazas, en la plaza de Arme y en plaza, la plazuela Juárez. Y en la Alameda, ¿no? En la Alameda, también en el kiosco de la Alameda, donde te vendían aquellos cuadritos de nieve con mermelada arriba. Pero había una cosa muy interesante, se vendían aquellas famosas aguas hélix, que le llamábamos. El agua celis no es más que el agua carbonatada, pero te vendían de sabores, de raíz, ¿verdad? De, de durano y todo. Y había un vaso muy especial que le llamábamos nosotros el veneno, que eran de todos los sabores, ¿verdad? Esa era la, la... que se iba uno a esos lugares a refrescarse, ¿verdad? Porque ahorita que mencionamos después las paleterías, acuérdate cuando viene la nieve de raspa, Aquella, ah, aquellas bueno. máquinas, ¿verdad? Que inclusive... No, 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 primero los cepillos, ¿cómo que las máquinas? Bueno, bueno lo, <risa> primero, los, los cepillos, cepillos y, y el hielo envuelto en un costal. Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, sí. ese lo, era lo más importante. Y el principal, fíjate, el principal este vendedor era Doña Angelita, que estaba en Lavasolo, en Lavasolo, exactamente entre la Javier Mina y la Jiménez. ¿verdad? Tenía un tabarete bien establecido y todo, que inclusive eh, había un agujero y ahí metías el, el, el vaso. El otro, el nieve de rasma, muy sabrosa y todo, estaba a espaldas de la Centenario. Allí a espaldas de la Centenario había la arena obrero de, de peleadores, de boxeadores, y ahí estaba otra nieve, nieve de raspa. Es, y ya después ya, ya vinieron todo. Pero lo más importante, nace la nieve de raspa en los barrios y era tan, tan bastante el calor que se compraba uno la nieve de raspa y sacaba las sillas afuera, en del domicilio, sí, y allí sí, tomaba sí. uno la, la, la nieve. ¿verdad? Pero además, una vez más, yo creo que había por lo menos cada tres o cuatro cuadras, una nevería de raspa. De raspa, sí. ¿verdad? Por eso dije de los cepillos. De los cepillos. Porque un cepillo cualquiera lo compra. En cambio, una máquina de esas que, sí. que, que, hacían la, la, que molían el hielo, pues no cualquiera la compra. No, bueno. Sí. Pero además, este, la imaginación, yo me acuerdo haber visto algunos lugares donde tenían diferentes sabores. No, no, me, no era lo siempre, no era fresa ah, no, siempre, no, no, no era... No, 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 era, no era durazno, no, eran muchos sabores. Mucha nieve. Ya después nacen, la de, eh, antes de las, de las paletas, pues nacen, después, perdona, nacen la, las nieves de raspa ya bien establecidas, sí. ¿verdad? Que ya iban uno... Que ya son famosas por... Exactamente, por, su, por el tipo de nieve. De nieve. Oye, déjame regresar a los puestos de las, de las plazas, la, sí. la, los, los, donde se vendía generalmente tú dijiste eran los puestos de esta familia Willy, uh -huh. que todavía la fecha existe, sí. todavía esto a los puestos han desaparecido muchos de ellos otros se quedaron, creo que en la Alameda todavía la está. Alameda se quedó todavía sí. pero te ofrecían allí diferentes cosas, te ofrecían eh, el agua celis que era el agua carbonatada con limón sí. Deje, déjame platicarles que un primo muy querido mío un día que yo, él era de fuera de hecho, él había estado estudiando en Estados Unidos. Y entonces llega y me dice, primo, te voy a invitar, vamos a tomarnos un root beer. ¡Ah, ah cara! Yo me quedé así como, ¿de qué me está hablando? Pero vamos. Y pues sí, me llevó allá a la plaza, a la, a, a la, a la plaza de armas, al puesto que estaba enfrente del casino de la laguna. Y sí. era, era, mi, era la, la famosa agua de raíz, la que nosotros conocíamos como de raíz. Ya después ves y dices, Ruth Vira, ah, pues cerveza de raíz, ¿no? De raíz, bueno. Pero, pero, pero en Torreón había mucha gente que venía a la ciudad y lo primero que quería era precisamente ir a las plazas a tomar esas aguas, esos cuadritos de nieve. Sí, sí exacto. Fíjate que, bueno, qué, qué bueno que hablas de la Ruth Beer, porque en Estados Unidos le, agrega, le agregaban nieve de chocolate. Era una y las fuentes de sodas de, de Estados Unidos, así como salían en las películas, pues en Torrón había una, Luis, exactamente igual, enfrente del cine Martín. No me acuerdo. No, bueno, ese era del papá de Simón Vázquez, un amigo mío que tuvimos en la Venustiano. Tenía toda la finta 
de una fuente de fuente de soda. Porque había aquí, la, en, la, aquí en la Juárez, entre eh, a, a Acuña y, y, y Rodríguez, había una nevería ABC. Ah, sí, claro. Que era americana, según sí, esto, así, la americana. Así es. Esa es la que te estoy diciendo enfrente del cine Martínez. Vendían todo, todo, todo americano. Se llamaba la nevería imperial. Ah, okay. Haz de no, cuenta, no al de... otro lado de el principal, okay. del principal, del cabrito, del cabrito. Y, al, y, y al lado izquierda estaba la fotografía Verum. Sí, sí. Fíjate qué, qué bonito era eso de, de los rugby, ¿verdad? Sí. Y es lo que llega uno, va a Estados Unidos, lo que quiere uno su rugby. Sí. Oye, este eh, algo que me llama la atención, en las calles andaban vendiendo las famosas eh, nieve de uno, ah, se me va el nombre. Que eran como unos tubos de aluminio. Sí, era un molde. Era un molde. Era un molde, ¿verdad? Sí. Era un molde y era una, una nieve de crema. Ok. Era una gente muy grande, le llamábamos los viejitos. Ellos vendían los sus helados exactamente en la esquina donde, está el, donde estaba el Colegio Hispano Mexicano. Y aparte, pero también andaban por la ciudad. Por pues la yo ciudad, creo que sí. sí, pero ahí era su base. Okay. Y, y había una, una serie de dulces muy buenos que se vendían antes. Y había las lagrimitas, las botellitas de dulce, sí. ¿verdad? Que todo, tenían algo... Algo de a, a, adentro, ¿verdad? Sí. Muy, 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 muy suave todo eso. Sí. Oye, otra es la famosa nieve que traen... Eh, también en un contenedor de aluminio, pero le están dando vueltas y vueltas. Y, y Esa era la nieve de garrafa. La nieve de garrafa. ¿qué era, eh, bueno, la nieve de garrafa es todo un arte, porque primero la vendía Don Juan. Don Juan estaba establecido en Aleandro Valle, entre la Escobedo y la Bravo. Primero tenías que comprar sal de amontón, sal, y, ya, y darle vueltas, y darle vueltas, y vueltas, y vueltas. Yo me acuerdo que la única nieve de garrafa que existía antes era de puro limón. Puro limón. Puro limón y ahora hay un chorro de, de, de sabores, ¿verdad? Ok. Alfredo, hace rato mencionaste las paletas Willy, pero según yo recuerdo, había varias paleterías. Sí. Andaba, andaban los señores con los carritos. Con los que, carritos. Que yo me imagino que los hombres se la deberían rifar bastante. Bastante. Rico. Pero yo creo que lo más padre era que esos carritos... Los abrían por la parte de arriba, tú te subías sobre la llanta y te asomabas, metías la cabeza sí. para sacar lo que querías. ¿Cuál es? ¿Nada más era Willy o había otras paletas? No, bueno, Willy, eh, la distribución de Willy era muy bonita, porque los carros tenían el, el sonido de las campanitas. Okay. Entonces, campanitas, tú estabas comiendo en tu casa o algo, ah, pues ya viene el paletero y salías. Había, un, había una paletería muy, muy, muy buena, que era la paletería Cuca. Cuca. Cuca que estaba en la, en la corregidora I-8, okay. muy, muy bueno. Entonces, en las paletas Willy ya había sacado la esquimal y la cremoleta. Okay. La cremoleta no llevaba chocolate, por cierto, era, pero era más barata. Después, ay, pues todo el mundo se acuerda de la nieve Marte, el establecimiento que estaba a, abajo del Hotel Elvira. Ah, sí, claro, por la Valdés Carrillo. Por la Valdés Carrillo. A ¿eh? un lado del sótano de, de, sí, del ya. bar, del, ahí muy bonito. Pero no, no solamente era nevería, también era ¿Cómo? vendían cigarros. Y, y revistas era, y tab todo. Tab tabaquería. Tab tabaquería sí, y, y revistas, acordé, ¿verdad? Sí. Y luego viene la paletería La Rosita. Ok, esas sí andaban en la calle. En la calle. Y luego venía la, 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 también en la calle las paletas Laredo. Okay. Fíjate qué coincidencia, las paletas Laredo estaban allá por la Victoria, por la Victoria y Ocho. Los dueños, los dueños de, de esas paletas son los que tienen la concesión de la nieve Chepo, enfrente, enfrente de la Alameda. Viene la paleta La Rosita, ¿verdad? también muy, muy, muy famosa. Las paletas las, la, las Adelita, eran las principales paleterías que existían en, en Torreón. Cuenta la leyenda, que yo sí conozco de, de eso. Había un señor Gons, un griego que vino y hacía las paletas, pero en la alianza. En la alianza. Eh, su hijo estuvo conmigo en la, en la escuela. Hemos platicado de que se ofrecía en los, eh, no sé cómo llamarle, puestos, eh, tabaretes, eh, que de, de las plazas de la Alameda, lo de Willy. Pero también había algunos tabaretes fuera de las plazas sí. que, vendían, que vendían eso. Me sí, acuerdo sí. uno 
de un buen amigo aureliano Aurelio, Aurelio, Rodríguez. Aurelio Rodríguez que estaba que está que, en la Matamoros y Galeana Matamoros y Galeana y Don Hecho que estaba en la Donato Guerra y Escobedo por, por, por puras aguas esas ¿verdad? puras puras Pura, aguas, puras aguas, aguas. riquísimas sí, todo eso sí y luego ya después vinieron pues las famosas bueno, este cómo se llaman que todavía existen son son neverías que te venden este eh, la nieve raspada con cepillo y que se van se han ubicado en diferentes lugares me acuerdo que una estaba en la blanco bueno otra... es la de la blanco allí nació la primera que era la nevería muñoz muñoz, muñoz. después la nevería muñoz hace una especie de franquicia y todo y nacen las la neverías capri las capri la capri, la capri. La capri. Que la primera Capri fue la de Nervería Muñoz, que le cambia el nombre. A Capri. Y después se cambia enfrente donde estaba el Hotel Plaza. Y luego ya se va a la 8 y ya va solo y ya se desparrama. No, ya hay muchas. Ya, hay muchas. ya se desparrama todo. Se, se, se antoja. Se desparrama se todo. Ya. Oye, Alfredo, muchísimas gracias. Qué buen recorrido de Sabores de Torreón. Bueno, pues realmente este, este programa fue para ver cómo, qué eran los, los, los sabores en esa, en esa época. En aquella ¿no? época, en aquella... que todavía muchos de ellos nos subsisten al momento. Exactamente. Okay. Okay. Pues, Alfredo Rojas Hernández, muchísimas gracias por este programa. Okay. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Felipe González en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, muchas gracias, los esperamos el próximo sábado 21 de mayo con otro programa sobre estos temas precisamente. Muy buenos días y muy feliz fin de semana. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi. Grem presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia. Diálogos 